Ah, como lo hacemos siempre los lunes, vamos a el informe sobre quién es quién en los precios. Vamos con Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, y eh, después preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En el precio de los combustibles, la gasolina a regular la semana pasada tuvo un promedio de 22 pesos con 6 centavos el litro, mientras que la premium tuvo un promedio de 24 pesos con 16 centavos y el diésel de 23 pesos con 54 centavos. Con corte el 6 de octubre, la mezcla mexicana de petróleo tuvo un ligero aumento, quedó en 82 dólares con 34 centavos de dólar el barril, por tanto se aumentó el incentivo fiscal para esta semana. Ese incentivo al IEPS será del 92.4 por ciento en el caso de la gasolina regular, 76.9 por ciento para la gasolina premium y del 100 por ciento en el diésel. Las tres marcas que dieron más caro la semana pasada, estas marcas careras fueron Redco, Chevron y Arco, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue G500, ExxonMobil y Orsan. Si nos vamos por regiones, tenemos que el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en Escárcega, Campeche en la zona sureste, es de la marca BP, con un precio al público de 23 pesos 89 centavos por litro y un margen de 3 pesos con 66 centavos, bastante alto ese margen, sobre todo si lo comparamos con los 16 centavos de margen de franquicia Pemex en la misma región, por cierto, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público más bajo en consecuencia, 21 pesos con 8 centavos por litro. En el caso de la gasolina premium, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Benito Juárez. Quintana Roo, allá en Cancún, un precio al público 25 pesos con 26 centavos, es de franquicia BP, con un margen de 2 pesos 95 centavos, mientras que franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un precio al público de 22 pesos con 59 centavos y un margen de 17 centavos es el más económico con el menor margen. Ahora en el diésel el más alto es de Valero en Tonalá, Jalisco, un precio al público de 24 pesos con 87 centavos, un margen estos angelitos de 3 pesos con 31 centavos por litro, comparado con 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Puebla, Puebla, con un precio al público de 23 pesos 36 centavos, es la opción más económica. Y real Recibimos 281 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro que pueden descargar de manera gratuita en Android y en iOS y realizamos 307 verificaciones o visitas de constatación por estas denuncias. Eh, logramos la colocación de sellos de inmovilización en tres eh, gasolineras que tenían el pendiente con nosotros y ya los visitamos con CRE y con ASEA este fin de semana. Fue una gasolinera en León, Guanajuato, Servicios Hermanos Aldama, eh, también otra en Silao, en la carretera México-Ciudad Juárez y otra más también sobre la misma carretera en el mismo municipio de Silao, Servicios Río Salinas. Estos operativos participó, como habíamos mencionado, no solo Profeco, también la ASEA y la CRE, y tuvimos el respaldo de la Guardia Nacional, que nos ayuda muchísimo a realizar nuestro trabajo, cosa que se agradece. Vamos a ver cuál es el precio más barato y el más caro, sin tomar en cuenta 
el margen que tiene esa gasolinera de acuerdo a cómo aparece en la app del litro por litro. Esto nos da el referente de cuál es el precio bajo y el precio alto y podemos ver quién nos conviene como proveedor en donde nosotros vivimos, donde nosotros cargamos el combustible, la más barata para la gasolina regular es de móvil en Puebla, Puebla, 20 pesos con 39 centavos el litro, también 20 pesos con 39 centavos de Bristol en Guadalajara, Jalisco. Las más caras, 24 pesos con 43 centavos, franquicia Pemex en Arrenberry, Nuevo León, y 24 pesos con 40 centavos de franquicia Pemex en Pueblo Nuevo, Durango. Para la Premium, la más barata, 22 pesos 69 centavos de Servi Fácil en Agua Dulce, Veracruz, y 22 pesos con 70 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 26 pesos 89 centavos. Eh, Naucalpan, Estado de México, Shell, que le encanta pasarse de rosca con los precios altos, y 26 pesos con 56 centavos de franquicia Pemex en Hermosillo, Sonora. El diésel más barato, 22 pesos 79 centavos de Pemex en Tampico, Tamaulipas, y también de franquicia Pemex, el más económico en Veracruz, Veracruz, 22 pesos 80 centavos para el diésel. Las más caras, 26,99 de Winstar en Cuauhtémoc, Chihuahua, y 25 pesos con 99 centavos de franquicia Pemex en 14 San Luis Potosí. También seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios en todas las estaciones de servicio, en las gasolineras. Vamos ahora al gas LP, en el cual si convertimos a pesos y a kilos el precio internacional con corte el 5 de octubre, el precio fue de 23 pesos con 85 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue de 21 pesos con 94 centavos. Ese mismo día el precio internacional convertido a pesos y a litros fue de 12 pesos con 89 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en México fue de 11 pesos con 85 centavos, también igual que el petróleo, un ligero aumento en los precios internacionales y entonces la diferencia más hacia abajo aquí en las 220 regiones en el país. Seguimos encontrando que vende por abajo del precio máximo que son aliados de los consumidores para tanques estacionarios. Tenemos casos en Coahuila, en Aguascalientes, en el Estado de México, en Jalisco, en Veracruz y en Tamaulipas. Gas Real en Coahuila, Arteaga, tiene un precio al público de 12 pesos 31 centavos por litro, cuando el precio máximo es de 13 pesos 45 centavos, más de un peso por litro por abajo del precio máximo. También para cilindros de gas encontramos ejemplos de aliados de los consumidores en Zacatecas, en Veracruz, y en Oaxaca y en Guanajuato. Un ejemplo, Gas Lux en Zacatecas, Zacatecas, tiene un precio de 23 pesos 53 centavos por kilo, cuando el precio máximo en su zona es de 25 pesos con 13 centavos, casi dos pesos de diferencia por abajo. Realizamos 862 visitas o verificaciones a expendedores de gas, siete resultaron con infracciones, por lo cual inmovilizamos una báscula, inmovilizamos tres vehículos y tres instrumentos de medición, tres por ciento de los cilindros en mal estado que se sacaron del mercado. Y las 862 estaciones visitadas estaban respetando los precios máximos para su zona y, como mencionamos, incluso seguimos encontrando algunas por abajo del precio máximo establecido en su zona. Y vamos a ver los 24 productos de esta canasta básica que monitoreamos en todo el país y tenemos que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos tiene un ligero aumento, ha venido en constante aumento, al igual que los precios en todo el mundo, lamentablemente, pero el precio de estos 24 productos en su versión más cara y en la versión más barata ya se nota claramente que están 
muy por debajo del aumento del índice nacional de precios. Y vamos viendo por zonas, en la zona centro, Walmart Express, en la Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, encontramos los 24 productos a su precio más alto. Este paquete está en 1.161 pesos con 30 centavos, comparado con su mesa en Atizapan, Estado de México, donde el mismo paquete está en 973 pesos con 75 centavos, más de 200 pesos por abajo. En la zona centro-norte, Chedraui, en Morelia, Michoacán, es la opción más cara para comprar este paquete, está en 1153 pesos con un centavo, mientras que Bodega Horrera en Aguascalientes, Aguascalientes lo tiene en 1028 pesos con 90 centavos, pero también en los precios bajos está la central de abastos de Durango y tenemos también a Walmart en Morelia, Michoacán con eh, los promedios bajos para esta canasta. En la zona norte, Walmart de Tijuana, en Baja California, tiene el paquete en 1,149 pesos con 35 centavos y los mismos 24 productos los tiene una cadena regional que se llama S-Mart de Fuentes Mares, en Chihuahua, Chihuahua, lo tiene 980 pesos con 58 centavos, prácticamente 170 pesos por abajo. Lo mismo sucede en la zona sur sureste, donde el precio más alto lo tiene Soriana Hiper en Veracruz, Veracruz, donde el paquete vale 1,156 pesos con 70 centavos, mientras que los aliados de los consumidores en esta zona zona es Bodega Horrera y Chedraui, en el caso de Bodega Horrera en Centro Tabasco tiene el mismo paquete en mil pesos con 60 centavos. Muchas gracias.